Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat-sobat Ketemu dengan channel saya Boim AG Jaja Desa Melangkori Kali ini saya ajak anda untuk jalan-jalan Menuju ke Talon Kabupaten Pekalongan Oke okay, Ikuti perjalanan saya ya Sebelumnya saya minta dukungan Anda untuk mensupport channel saya dengan mensubscribe channel ini ya supaya channel ini bisa berkembang dan terus bisa menghadirkan video-video yang mudah-mudahan Anda sukai. Oke, okay, sekarang saya berada di Doro. Dan tempat yang mau saya tuju yaitu Talun itu adalah kecamatan yang berbatasan dengan Doro Talun adalah kecamatan paling timur di Kabupaten Pekalongan yang memiliki ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut kalau dari ibu kota Kabupaten Pekalongan ke arah timur laut melalui Doro itu jaraknya sekitar 19,5 km pusat pemerintahannya nanti ada di desa Kalirejo kalau ini masih saya, uh, saya masih berada di Doro ya ya Doro <laughs> oke okay. jalannya mulus mulus banget nih uh, dengan lebar yang cukup yaitu sekitar 6 meter 6 meter lebarnya cukup berkelok-kelok enak untuk dilewati pemandangannya juga bagus ya asik buat jalan-jalan oke okay. dan Iya, ini ada tanda menikung jalannya. Desa paling barat dari Kecamatan Talun yaitu Banjarsari. Iya, ini nampaknya sudah masuk ke Desa Banjarsari ya. Banjarsari Talun. Sobat, Banjarsari adalah salah satu desa di Kecamatan Talun Dan sebagian besar merupakan tanah garapan berupa tanah sawah Dan sebagian besar berupa tanah tegalan Dengan hasil utama berupa padi dan sebagian berupa buah-buahan Serta kayu-kayuan Ini desa Banjarsari Kecamatan Talun Sobat sedikit cerita nih soal Desa Banjarsari ya Asal mula Desa Banjarsari Dulu tuh ceritanya ada seorang pendatang Yang punya ilmu tinggi dan sangat berpengaruh Namanya adalah Mbah Kiai Banjar Kiai Banjar ini adalah orang yang Memimpin penduduk waktu itu Untuk membuka dan membabat hutan Selanjutnya, penduduk diajak mengolah dan menanami lahan dengan tanaman polowijo, padi, dan pohon buah-buahan. Keadaan penduduk waktu itu sob, cukup dan tidak kekurangan pangan. Hanya saja, rumah penduduk waktu itu masih sederhana, tapi keadaan cukup damai dan tentram. Nah, karena pada waktu itu belum ada pemerintahan, dan nama desa belum ada Maka pada suatu hari Penduduk mengadakan pertemuan untuk musyawarah dengan cara Dengan acara untuk menentukan nama desa dan pemimpin desa Nah dalam pertemuan itu Disetujui Nama desa adalah Banjar Sari Dan pemimpinnya adalah Mbah Kiai Banjar Desa Banjarsari kira-kira sudah ada sejak zaman Kerajaan Islam Mataram atau mungkin sudah ada pada zaman sebelumnya. 
dan untuk memudahkan keberadaan berdirinya desa Banjarsari maka hari jadinya mengikuti hari jadi Kabupaten Pekalongan gitu Oke okay, sobat setelah melewati desa Banjarsari desa yang akan kita lewati nanti adalah desa Kalirejo desa Kalirejo ini berbatasan dengan beberapa desa diantaranya ya ini desa di sebelah barat ada desa Banjarsari kemudian di utara ada desa Krompeng di sebelah timur ada Talun dan juga berbatasan dengan desa Kaligawe Karangdadap ya ada tujuh petukuan di desa Kalirejo yaitu Nolo, Silanga, Curug, Lumbang, Tambak Boyo, Kalibakung, dan Wonorojo Kondisi jalannya masih mulus nih Dan lebarnya juga masih sama dengan yang sebelumnya Sekitar 6 meter Sebagian besar dari wilayah Desa Kalirejo merupakan lahan pertanian dan hasil dari pertaniannya adalah padi terutama ya Dan talon sendiri merupakan penghasil buah pisang Mungkin nomor satu di Pekalongan ya Oleh karenanya Tugu yang ada di Perempatan Desa Kalirejo atau Desa Pusat Pemerintahan Talun itu berbentuk pisang. Jadi orang di sana menyebutnya dengan tugu pisang. Sobat, sekarang kita sudah sampai di pusat pemerintahan Kecamatan Talun. Ini adalah kantor kecamatan ya. 
Dan sebentar lagi kita sampai di pertigaan talun Yang di tengah-tengahnya itu ada Tugu Pisang Tugu Pisang kenapa disebut begitu? Karena Tugunya di atasnya ada uh, Apa namanya? Arca atau apa ya gitu namanya Berbentuk pisang gitu Ya ini adalah Pertigaan sana ke arah desa Talun Kalau ke kiri berarti ke Krompeng Itu tadi arah yang saya lewati Ya sampai di sini video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh